ఇక్కడ తెనాలిలో గీతాంజలి అనే ఒక మహిళ ఏ విధంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో కారణాలు ఏంటో ఇప్పటికే మనందరికీ తెలుసు ఆవిడ ముందు రోజు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ముందు రోజు అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు ఏర్పాటు చేసిన ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ అయ్యి ఆవిడ రిజిస్టర్ అయిన పట్టాన్ని తీసుకుని మీడియాకి మన ఎవరికో మీడియా ఒకటి బయటకు వచ్చింది ఏమని ఆవిడ చాలా సంతోషంగా నాకు జగనన్న వల్ల జగనన్న ప్రభుత్వంలో మంచి జరిగింది నాకు సొంత ఇల్లు అనేది వచ్చింది నా బిడ్డలను చదివించుకోవడానికి అమ్మవాడు ఇచ్చారు అని ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఏంటి తనకి జరిగిన మంచిని లబ్ధిని చెప్పిందే తప్ప ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీని కానీ ఏ ఒక్క రాజకీయ నాయకుడిని కానీ విమర్శ చేయలేదు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి చేసిన తప్పు ఏంటి అందులో ఏదైనా తప్పు కనిపించిందా ఇప్పుడు మనం కూడా ఇక్కడ పోల్ మంది ప్రజలు ఉన్నారు ఆ ప్రజలందరూ కూడా వారికి జరిగిన మంచిని చెప్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఎవరికైనా ఏదైనా వాళ్ళ అవసరాలు తీరకపోతే తీరలేదు అని అడుగుతూ ఉంటారు ఇది కావాలండి ఇది చేసి పెట్టండి అని తప్పేం లేదు కదా అందులో దాన్ని అంతగా ట్రోల్ చేయవలసిన అంత అవసరం ఏమొచ్చింది ఈ తెలుగుదేశం నాయకులకి జనసేన నాయకులు ఏదో ఒక అమ్మాయిని ట్రోల్ చేస్తూ ఆ అమ్మాయి మాట్లాడిన దానికి రకరకాలుగా వక్రీకరిస్తూ పదార్థాలు తీస్తూ ఆ అమ్మాయిని మానసిక క్షోభకి గురి చేసి ఆ అమ్మాయి ఫోన్కే డైరెక్ట్గా కాల్స్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టి కొన్ని మెసేజ్లు పెట్టి అలా అంత దారుణంగా చేయవలసిన అవసరం ఏముందో నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఈ రోజున వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియని పరిస్థితి ఒక భయంకరమైన ఫ్రస్ట్రేషన్కి లోనైపోతున్నారు అంటే రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎక్కడ వాళ్ళు పరాజయం పాలవుతారనే భయంతో వాళ్ళు ఈ రోజున ఆఖరికి సామాన్య మహిళని కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఈ రోజున ఆ అమ్మాయి మీద ఈ విధంగా దాడి చేయడం ఆ అమ్మాయిని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది చాలా దారుణాతి దారుణం ఈ రోజున నిజంగా మరి ఆ కుటుంబాన్ని చూసినప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నిజంగా ఆ పిల్లలిద్దరిని చూసినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది అసలు ఎంత ఆ బాధని మనం ఎవరో తీర్చిన ఈ రోజున ఆ బిడ్డలిద్దరూ కూడా అనాథలు అయిపోయారు తల్లి లేని అనాథలు అయిపోయారు అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు రావాలి ఈ రోజున కొన్ని అమ్మాయి ఏమన్నా రాజకీయంగా ఏమన్నా మాట్లాడిందా అప్పటికీ కూడా వీళ్ళంతా ఈ సోషల్ మీడియాలో పెయిడ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టుకుని వాళ్ళు మా మహిళా మంత్రులు అంటున్నారు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు మమ్మల్ని అందరినీ అంటున్నారు మేము ఏదో పాలిటిక్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఏదో మాట్లాడుతున్నారు లేని అవసరమైతే మాట్లాడుతున్నాం ఖండిస్తున్నాం లేకపోతే మా పని మేము చేసుకోవడంలోనే ఉన్నాం కానీ పాప మా అమ్మాయి బాగా సెన్సిటివ్గా ఉంది పాపం తట్టుకోలేకపోయింది కనీసం ఆ అమ్మాయి ఏమాత్రం కొంచెం ఆలోచన చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినా లేదా దిశ యాప్ ద్వారా ఒక కంప్లైంట్ చేసిన పోలీసులకి ఆ అమ్మాయిని కాపాడుకునే వాళ్ళం లేకపోతే ఈ రోజున ఆ కుటుంబం ఇలా అనాథ అయ్యేది కాదు నిజంగా ఆ కుటుంబం గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా కొంతమంది ఫేక్ అకౌంట్స్ పెట్టుకుని అంటే ఆ ధైర్యం కూడా లేదు వాళ్ళకి నేను ధైర్యంగా కామెంట్ చేస్తున్నాను ధైర్యంగా నేను ఈ కామెంట్ పెడుతున్నానే చెప్పే ధైర్యం కూడా వాళ్ళకి లేక ఫేక్ అకౌంట్స్ పెట్టుకుని ముఖ్యంగా టీడీపీ వాళ్ళు జనసేన వాళ్ళు చేసే పిచ్చి పనులన్నీ కూడా ఇవి వాళ్ళంతా కూడా ఒక రాక్షసత్వాన్ని క్రూరత్వాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్నారు ఈ రోజున మహిళలందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి ఎవరి మీద ఎలాంటి ఇలాంటి జరిగినా కూడా వెంటనే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి లేదా దిశ బయటకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే దిశ యాప్ ద్వారా కంప్లైంట్ చేయండి వెంటనే పోలీసుల ద్వారా మీకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను అలానే ఈ రోజున గీతాంజలి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంది వారి ఇద్దరు బిడ్డలు ఆడపిల్లలిద్దరికీ కూడా ప్రభుత్వం నిన్నటి రోజున ఇరవై లక్షల రూపాయలు వారికి డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది నిజంగా మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలని ఆ కుటుంబానికి భగవంతుడు తోడుగా ఉండాలని గీతాంజలి గారి ఆత్మకి శాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నారు వారి మీద ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా మేడం డెఫినెట్గా అండి ఎవరిని వదిలిపెట్టేది లేదు ఒక కేసు ఆల్రెడీ ఫైల్ అయింది ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది ఎలాంటి వారైనా ఎంతటి వారైనా కూడా విడిచిపెట్టేది లేదండి కఠిన చర్యలు ఉంటాయి